దాదాపు ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత రాజకీయ పునరాగమనం చేయడానికి సిద్ధమవుతున్న జలగం ప్రసాదరావు తెరాసలో చేరడం ఖాయమైపోయింది ఇవాళ మధ్యాహ్నం గులాబీ కొండవా కప్పుకోనున్నారు తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ పొత్తును కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు జీర్ణించలేకపోతున్నారని జలగం అంటున్నారు అభ్యర్థుల ప్రకటన తర్వాత భారీగా నేతలు కాంగ్రెస్ ను వీడటం ఖాయమని జోస్యం చెబుతున్న జలగం ప్రసాదరావుతో మా ప్రతినిధి ముఖాముఖి ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయాల్ని శాసించి తనదైన ముద్ర వేసిన నాయకుడు జలగం ప్రసాదరావు ప్రస్తుతం మరోసారి జలగం ప్రసాదరావు రాజకీయ పునరాగమనంపై చర్చలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మనతో జలగం ప్రసాదరావు గారు ఉన్నారు సార్ దాదాపు ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నారు మళ్ళీ ఇవాళ రాజకీయాల్లో పునరాగమనం చేయబోతున్నారు ఎందుకు దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు పునరాగమనం చేయాల్సి వస్తుంది పార్టీ కార్యక్రమాలు పార్టీ కార్యక్రమాలు సరిగ్గా లేవు కాబట్టి మొత్తం ప్రజలు ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా ఉంది కాబట్టి నేను దూరంగా ఉన్నప్పుడు వాస్తవం మరి రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండలేదు కానీ వీళ్ళకి దూరం పార్టీకి మాత్రం దూరంగా ఉన్నమాట వాస్తవం పార్టీ కూడా ఇప్పుడు కూడా మన పార్టీ పాత కార్యకర్తలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు కూడా చూసుకోనమాట వాస్తవం ఎందుకంటే పార్టీని సరిగ్గా వాళ్ళు చూసుకోవట్లేదు కాబట్టి మేము అందరం కూడా దూరంగా ఉండి కారణం ఇవాళ పార్టీ మన మన ఇంకా బలోపేతం చేద్దామని చెప్పి మేము అందరం కూడా ప్రయత్నం చేసినా వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఇవాళ 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 కాంగ్రెస్ పార్టీలో నేను ఉండటం వల్ల పదికి పది సీట్లు వచ్చాయి ఇవాళ దాన్ని చేతారు పాటు వాళ్ళు చేతారు పాటు చేస్తారు ఎందుకంటే మీకు సీట్ లేదు మేము ఇవ్వలేము అని క్లియర్గా వాళ్ళు అనేక సార్ వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన జిల్లాలో ఉన్నట్టు కో కోటం ఎవరైతే ఉన్నారో రెండు కా చౌదరి కానీ బట్టి విక్రమార్కి కానీ సుధాకర్ రెడ్డి కానీ చంద్రశేఖర్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ జిల్లాలో పోయి పోయి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పాటు చేసింది కాకుండా వీళ్ళు ఇంకా వీళ్ళ మనోపలి వీళ్ళని మళ్ళీ నుంచోవడానికి ట్రై చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇంకా పార్టీ ఇంకా ఆగే పరిస్థితి లేదని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటారు చాలా కాలంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరతారు జలగం ప్రసాదరావు అని జిల్లాలో జోరుగా ప్రచారం జరిగింది పార్టీ అధిష్టానం కూడా మీతో మంత్రాలు జరిపింది కానీ ఇప్పటి వరకు కొలికి రాలేదు చివరికి పార్టీలో చేరకుండానే ఇతర పార్టీల వైపు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి మీకు ఎందుకు వచ్చిందంట అధిష్టానం నిర్ణయం సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల పార్టీ 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 వాళ్ళని చూడలేదు ఎంతసేపు టీడీపీ వాళ్ళను లేకపోతే ఇంకొక ఫ్రంట్ వాళ్ళని చూసుకోవడం తప్ప పార్టీ వాళ్ళని చూసే పరిస్థితి లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఏంటంటే ముప్పై ఒక్క జిల్లాలో కూడా ఎవరైతే పాత కార్యకర్తలు వాళ్ళు ఎవరు గ్రహించలేదు ఎవరు ఎవరు డబ్బు పెడితే వాళ్ళు వాటి మూడు పరిగెడుతున్నారు పార్టీ దానివల్ల పార్టీ పాడైపోతుంది వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పారు మీద తీసుకుంటాం కానీ మేము సీటు మాత్రం ఇవ్వలేదు చెప్పేశారు మాట రాత్రి చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళ ఈ జిల్లాకు చెందిన రేణుక చౌదరి కావచ్చు బట్టి విక్రమార్క కావచ్చు మీ మీరు కాంగ్రెస్లోకి వెళ్ళకుండా అడ్డుకున్నారని చెప్పి జిల్లాలో ప్రచారం జరుగుతుంది ఎంతవరకు నిజం వాళ్లకు అవసరం ఎందుకు వచ్చినట్టు వాళ్ళకి అవసరం అంటే నేను వస్తే వాళ్ళ ఎంబడే వరకు మనిషి కూడా ఉండడు దాని మెయిన్ మెయిన్ కారణం ఏంటే వాళ్ళ ఎంబడే నేను నేను రావడం వల్ల ఒక వాళ్ళ ఎంబడే ఒక మనిషి కూడా ఉండడు వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు ఓట్ వేయరు నేను రావడం వల్ల కాబట్టి అదే అదే ఇబ్బంది వాళ్ళకి రేణుకా చౌదరి రేణుకా చౌదరి ఇందా మీరు అన్నారు ఈ జిల్లా ఈ జిల్లా రేణుకా చౌదరి ఈ జిల్లా కాదు ఇప్పుడు మా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వేళ ఎలాట్ చేశారామో ఆ ఒక బుక్ చేసుకుంటే ఆ వల్లనే సగం పార్టీ ఇక్కడ నాశనం అయిపోయిన కారణం తెరాసాను ఓడించేందుకు ఇతర పార్టీలను కలుపుకుంటున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ జిల్లాను శాసించిన జలగం కుటుంబాన్ని ఎందుకు దూరం చేసుకుంటుంది అంటే అది వాళ్ళ కర్మ అంతే రేపు లిస్ట్ రేపు నిమిత్తం తర్వాత లిస్ట్ రాబోతుంది లిస్ట్ చూస్తే ఇంకా మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఎంతమంది బయటకు వెళ్ళిపోతారు మేము ఆ రోజు మీకు కనపడుతుంది ఇంకా మీకు దశాబ్దాల కాలంగా కాంగ్రెస్ పార్టీతో అనుబంధం ఉన్న కుటుంబం మీది ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూటమి పేరుతో పోటీ చేయడాన్ని మీరు వ్యక్తిగతంగా ఎట్లా చూస్తారు ఇది చాలా తప్పు అసలు ఇక్కడ ఈ మొత్తం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇవాళ తెలంగాణ సపరేట్ అయింది కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొత్తం కూడా విడి విడిపోవడం కారణం కూడా వీళ్ళిద్దరే అసలు ఇవి కాంగ్రెస్ పార్టీను టీడీపీ పార్టీ వీళ్ళు రెండు విడిపోయి ఇవాళ రెండు మన కలుస్తున్నాయంటే రాజు రాహుల్ గాంధీ రాజు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు గతం గతం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాకు మనస్థాపం చెందాం కాబట్టి మీ ప్రజలను కానీ మేము కానీ మనస్థాపం చెప్పే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బయట రావడం జరిగింది ఇవాళ ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో టీఆర్ఎస్ మిమ్మల్ని పార్టీలోకి ఆహ్వానించిందా ఈ ఈ పరిణామాలు ఈ పరిణామాల దృష్టి తద్ మంది అని కూడా ఇవాళ వాళ్ళు కూడా తెలుసుకున్నారు ఈ ఈ కార్యకర్త ఈ కార్యకర్త అయితే మనకు ఎక్కువ మన జిల్లాని మనకు ఉపయోగపడతారని చెప్పి ఆలోచన వాళ్ళకు ఉన్నమాట వాస్తవం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తద్ మా టీఆర్ఎస్ లీడర్లు కూడా అభిప్రాయం ఉన్నమాట వస్తాను అందువల్లనే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఇక్కడ కాదు వాళ్ళందరూ కూడా నాతో టచ్లో టచ్లోకి వచ్చారు వాళ్ళు కూడా మీరు వస్తే మేము అందరం కూడా తప్పకుండా మేము మేము అందరం బయటపడతాం ఆలోచన వాళ్ళకు ఉంది ఈ జిల్లాలో పార్టీని కూడా బలోపేతం చేయాలి కాబట్టి దాన్ని తప్పకుండా చేస్తామని చెప్ప